Want ek lyk, ons moet verstaan, die boek spreek is een baie rijk boek. So, ons gaan beginne met hom. En die, die auteurs van spreek is natuurlijk um, hoofdstuk 1 tot 29, is Salomo. Dan hoofdstuk 30, is Achir, San of Jaki. En dan die laatste hoofdstuk is um, King Lemio. So, die spreek is verskillende gedeeltes wat um, ges geskryf word. En dit beteken to govern or to rule. Nou, as jy gaan kyk in Genesis 1, vers 26 en 27, sê die heren, ons het die mens gemaakt na sy beeld om te heers. So ons roeping en staling op aarde is om te heers. Nou, die heers is ook om oor jou denken te heers. Ek het al baie veel geleer, wat jy dink, het die invloed op wat jy voel, het die invloed op hoe jy gaan optreden. So ons moet die geest van God toelaat om ons met neer van dink te gaan verander. Maarten het om daar uit. So ons moet leer om te heers vir ons denk. Ephesians 4 vers 23 Jy moet die geest van God toelaat om jou met neer van dink te gaan verander. Want as jy anders te dink, gaan jy anders voel, gaan jy anders te optree. Daarom is die boek spreke so belang. Want spreek geef jou wijsheid en ruglijne hoe om wijs te leer. It's wise living. Um, en dan die praat is specifiek van jong vir jongens. Nou ons moet jong blij, ons moet jong in die geest blij. Hier is nodig, ek het al geleer as jy met mense waar, die onder wat jy uit die woord uit communikeer, is het baie krachtiger as wanneer jy net sê ek sê so. Maar as jy met jou kudders ook werk, as jy sê, maar dit kom van God af, as jy met die gesag van God praat, en sê, maar die Heere sê, so of so of so, is daar baie meer gesag in dit, as net ek sê. En daarom is het belangrijk, dat ons die woord beken, en dit is ook om die Heere ook gesê, go back to basics, gaan terug woord, mense ken nie die woord nie. So die doel dan van spreke, gaan jy sommer kan al leer in spreke 1 vers 1. The Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel, to teach people wisdom and discipline. As jy die hele spreke toepas in jou leven, gaan jy nie sikkel met verhoudings nie, en jy gaan emotioneel gezond wees. En my hart vir ons is dat ons emotioneel gezonde mense sal wees. So to help understand the inside of the wise. Nou die heilige geest is wees. Want daar toe Jesus Johannes 20 vers 22, toe Jesus oor sy disciples geblaas het, toe sy ontvang nou my geest. En die heilige geest, Johannes 14 vers 16, and the Holy Spirit will be your counselor, your standby, your advocate, your helper, alles wat jy nodig het so ons het wijsheid nodig teach people to live disciplined, successful lives gedisciplineerdheid bring succes gedisciplineerdheid bring succes laie haar, ga nou nie meer in woord wees die Heer wil ons beflinks wees it's a godly principle dit is nie goed sy wil dat ons moet laie wees hy sê to help them to do what is right, just and fair. God is een rechtvaardige God. God wil hee, God moet recht loop. Hy wil hee, dinge moet loop soos wat hy moet loop. So ons moet gehoorzaam wees aan sy stem. Nou die hand, wil ek ons een boodskap vir iemand stuur, en die heren sê vir my, jy moet het nou doen, jy gaan nie kan slaap nie. En die boodskap was om vir my ook. Hy sê, as jy wil hee dat ek jou financieel moet sien, moet jy gehoor sal optree. Koop wat ek vir jou sê om te koop. Ons mag nie koop wat God nie sê ons kan koop. Hy sê, maar dan kan ek jy nie met meer vertrouw nie. Ja, maar ek sal die hele vraag vir groot goed. Nee, van die kleinste dingetje tot die grootste ding, moet jy gehoor sal wees aan God vir vir wat jy mag koop en jy mag koop nie. That is living wisely. To give insight to the simple, knowledge, discernment to the youth. Die heren sê, hy sê, vat wat jy in jou hande het, en werk met wat in jou hande is. Dis eenvoudig en dis makkelijk. 
Ek sal vir jou die kennis, die weisheid en die inzicht geef en die discernment, die onderscheiding in die gees, of het in rechts of nie. As jy die vrede in jou hart oor die dinge het nie, is het een wacht of een nie, is nie jou aan nie. Die vrede van die pense 4 vers 7, die vrede van God, wat alle verstande boven gaan, sal oor jou die wacht gaan in Christus Jesus ons Heere. So God sy vrede sal jou leid. So let the wise listen to those proverbs and become even wiser. So ons doel met die reeks is om allemaal van ons slim te krijg. Ons allemaal te leer wat is raag en wat is verkeer. Those who love to learn, they can give help to no more. Jy kan nooit op een punt kom, wat jy vir jouself sê, ok, ek het nou geraai, ek verstaan nou alles en ek weet nou alles. It's never going to happen. Mag ons een honger hee om altyd meer te wil weet. Meer kennis en meer kennis. Ja, maar ek het al die wat nog licht deur gelees. Wees om weer. Die Bijbel is so rijk. Jy gaan nooit in jou leven alles kan ken nie. So leef in hom, eet die woord, wat ek jy sê geel 3 vers 3, eet die woord van God, want dit sal vir jou so soet soos jyn en broek. Wanneer jy die woord van God begin eet, as jy die woord van God begin lees, gaan dit op die ouwe einde vir jou, so soet soos jyn en begin broek. You can understand the thoughts that wise men have hidden in their proverbs and in their words. Nou, jy kan daar soveel dere gebruik, soveel mense om vir ons te breek, en goed dere te breek, en oop te breek. So jy het leer vir my. En dan, sê hy, die volgende ding wat ons moet leer, ons moet a fear hee vir die Lord, a reference vir die Lord. Hierdie fear, is een ontzag, as die Afrikaanse woord af voel. Dit is nie die bang wat ons gaan te dink nie. As jy lees die woord fear, dan denk jy maar kunnen bang wees vir God. Jy moet nie bang wees vir hom nie, jy moet ontzag hee vir hom. Ons moet begin besef wie God rechtig is. Hy is een almachtige God in die Hemelse Vader. So the fear, the reverend of the law, is the beginning of true knowledge, is om te weet wie God rechtig is. Jere, jy is die opgestaande levende God. Jere, jy is die opgestaande levende God. Jy sit aan die rechterhand van die vader. Jy het die heilige geest van my gesteer, om in my te woon, om vir my die kennis en die weisheid en die inzicht te gee, om die goed te kan doen, wat gedoen moet word. So, om een ontzag te heet vir God, om te weet wie God is, dis waar ek hier is. Jere, ek wil nie ken. Jere, ek wil weet wie hier is. Want the fear is to worship in the Lord and regarding Him as truly awesome. Jere, ek wil nie lang. Ek het vir oogend ook die inkom, toe voel ek so af, so moegerig en lis nie. Die oomlik toe ons begin worship, die oomlik toe ons begin bezig raak met die Jere, toe licht my gees. Kom ons leer dit. As jy nie lekker voel nie, hartelijk net na God toe, ga net na worship toe, connect net in die gees, en die gees van God sal jou weer oplig. Maar ons vergeet dit. Want fools despise wisdom and discipline. En ons is nie fools nie, ons is stupid nie. So ek soek wijsheid. Ek moet gedisciplineerd leer want it is godly. God's word is for everybody, en ons sal dit ek allemaal jong. So ons het allemaal hier woord nodig. En luister ek allemaal hier interessante ding. My child, listen to your father's instructions. God die vader is jou altyd met God die vader. Hy gaan vir jou instrukties geën. Pa, man, jou verantwoordelikheid is, as kies, is om te connect met God die Vader, die die Heilige Gees. En dan te sê, die Heilige Gees, God die Vader, Jesus, sê vir my, hierdie instrukties. As ons die woord ken, gaan ons die goeders, recht verstaan. Don't forsake your mother's teachings. Kijk, gaan weer. Fathers instruct. Mothers 
teach. Name of your robe. Blind in your robe. God say, this is what I mean. Ma say, come up for that if you go. That's a spot. Pa sê, dis hoe dit gaan wees. Ma sê, kom ek verduidelik hoe kom. As jy gaan kyk in die geest hoe, God die Vader sê, dis hoe dit werk, die Heilige Geest geef jy die kennis en die weise en die ene sê gaan vir jou te verduidelik hoe kom. Weet jy nou? My child, if sinners in thuis, ons gaan kyk in vir in thuis, want ek het ons is goed nie, want jy to join them in bad things, do not give in to them. Jylle jonge mense wat hier sit. Jy het al een vriend, jy het een vriendin. Weet jy, wie is vir my ook hierdie sinners? Dis vir die keer die nieuwe technologie. Technologie is een sinner. Koop hierdie vir special. Sit die hele dag op die voor. Spandeer die tijd met God nie. Dat is dit. Enig iets wat jou weghou van God is goeie goed vir jou nie. Dink al jy aan jou getuien is. Do not give me to it. Ek sê nie, ons moet nie goedies doen nie. Maar wat vat meeste van jou tyd op? En dit wat jou tyd opvat, is dit God nie. Sê God die vader vir jou, weet jy, jy kan dit maar doen. Dit is raag, jy kan dit maar doen. Of is jy bezig om goed te doen, en weg te hake van dit wat God wil jy moet doen. Maar jy gaan weet, die heilige geest sal afwit jou praat. My son or child, do not go along with them. Do not set foot on their paths. Dink aan jylle jonge mens, as jy een pal het, wat vir jou te veel het drink, of te veel het rook, of te veel het vloek, maak klaar met my mense. As jy nie sterk genoeg is, om hulle op die rechte pad te kry nie, moet jy hier sterk genoeg raak, om hulle te help op die pad te kom. En daarom is my naam, ons gaan sê, jylle, pooi jou spirit, Jere, ek het die geest nodig. Ek het die geest nodig om my te leid op elke tree van my pad, vir elke besluit wat ek in my leven moet maak. So listen to me as I warn you of danger. Frantjo had gister saam met hulle kerk gegaan om een kerk te gaan plant in Tabazimbi. En sy story en ek moet het vertel. Maar toe sy had een blokkade en hulle kon nie rijd nie. En een man kom na hom toe en sê sy, het naam is Emmanuel en hy is op die pad bij sy man aan die pad te rijden. En toe hy met die oud praat en daar was in bied, dus die selle oud wat hom gewaas het, die hom met die kerk het te kom. Met sy maat, sikker van die stemel. Maar die oud is 2 meter hoog en 2 meter breed. Hy sê, dit is een massive oud. Hy sê, ek het in daar was in bied aangekom en is ook gaan bezig om daar kerk te plant. Listen to God who warns you of danger. As jy nie vrede in jou hart oor die ding het nie, ga nie aan die kant om. Robotechniek, rooilige stop, geelig, wacht, hoor jy as by die Heere, groenlig doen wat God vir jou sê om te doen. Because I will let you know my thoughts. Ek het een vrou wat in die pearl blij, en sy lees die boek van Lolita, My Life Song, en ek kan rechtig op Amazon bestel, en sy, terwyl sy boek lees, dit is Lolita Lambrecht, ek het ek het om op my Facebook geshare, voel sy die heren sê, sy my die boek vir my stuur, sy stuur vir my, hoor ek, ek koerier my boek vir jou, ek soos nie heren, jy ons moet moeite doen nie, want ek nou vrede ek al was, toe lees ek die boek, jylle, dit is so inspiratie, dit voel as ek jy sal met haar koffie drink, en sy deel net haar story, rove story, rove getuienis, Maar God sê vir haar, klim in jou kar, o, hy bestaan nie met sy in jou kar gehad nie. Sy is die rove goed en sy het blij in die tuin, hy is hier sonder kar. En sy vraag die heren, heren, kan ek eens op die kar, kan ek eens op die kar, kan ek eens op die kar, heren sê, kan jy as op die poppe vir hom begin dan, die sê, die leef is op die kar kar het. Dan stap sy na dochterkie school toe, dan maak sy die kar sy deur, kan maak as die oor, dan klim hulle in die kar en dan draai hulle school toe. Twee, drie weke laat het het sal kaar, en my val kaar gegeen. En die heren sê van, ek wil hee, jy moet na plaas toe rijk. Ek 
sa vir wees waar. Wat het jou kar in rei? Dan kom sy op die plaas, waar hy negen jaar laas gereen het. En hier is hy van, as jy, soos wat jy weggerei, the rain will follow you. En sy gaan uit die plaas, waar hy negen jaar laas gereen het, waar die boer al moedeloos is gebind. Hy het in die geloof vir die volgende generatie een dam gebouw wat natuurlijk al die negen jaar leeg staan. En toe sy weggerei, toe begin die reen om sy plaas, because the rain will follow you. Gaan keir jy net vir die mens, en so stier God daar nou, van plaas tot plaas, en as sy weggerei, begin die reen. Sy was in Namibie ook gewees, soos wat sy Namibie ronddraai, sy sê, maar moet nie na my kyk nie, want jy moet my pad gestap het, om te wees waar ek nou is, dit is net goed. En as sy skryf ook, all the glory is to God. Because we are the rainmaker's children. But we are not the rainmaker. Om my ingis het gesê. So, I will let you hear my message. As I say, because God said. Mag ons in so'n intieme verhouding met God blij, dat wanneer God said, ons gehoorzaam is, en doen wat God vir jou sê om te doen. Because God said. Because God said. So I say, so I really think, see, you know, see, um, so I is in, so I is, uh, true light, is our bedienen. So I like all your, um, sangers in the world, to the African to come. And you know, see, I really think, see, I think I'm going to have 4,000 men, all your sangers is down klomp groot groot mense en daar is vier kaartjes gekoop en hulle besluit maar hulle sing vir mekaar en in die waar allemaal het gedink is een mislukking en God sê nee, het is nie een mislukking nie iets first fruit is eerst vir God en dan vir mense en daarna die goed groot geword ek dink aan om my indruk dat ek al verdel van jou krysies ja Hendrik kom kan nou in die hart doen, hy bring krysies, en daar jylle daar met hy vir ons kom krysies uitdele. Dit was sy first fruit. Laas jaar pangste. Laas jaar pangste, is een jaar. Van nou af gebruik ons sy krysies soos by elke vrouwkamp. Sy first fruit het hy hierna toe gebring, en daarna maak hy nou krysies vir vrouwkamp. So onthou first fruit, gehoorzaamheid, because I will pour out my spirit to you. Wees gehoorsam. Wees gehoorsam. Doen wat God vir jou sê om te doen. Al maak dit nie vir jou sê nie. So when you listen to God's wisdom, this will happen. You will live secure and confident, trust, and will be at ease. Ten spuite van die uitdaging wat jy heet. En die vaand kom grof oor. Die vaand is kreatief. Maar weet dat dit die vijand is. En die oomlik, wat hy weerlik straal kom, en hy slaat vir jou, ek het een paar van hulle jou van appetit gehad, hard loop na God toe, gaan in die woord in, gaan lees die woord, en sê, Heere, wat wil jy vir my sê? Without fear, or dread of evil, or untroubled by fear of harm. Heere, ek gaan nie toelaat, dat die vaand my vernietig nie. Jesaja 54 vers 17 No weapon formed against us will trap my prosper Geen wapen waar die vijand teen my rug sal enig iets aan my kan doen nie Want wat is die voordeel van wijsheid? My children listen to what I say and treasure my commands Hoekom is daar hoekom is daar opdrachte? Hoekom is daar wette? Want die vijand, die heren, weet waar die vijand. Die wette is daar om ons te beskerm tegen die aanvalle van die vijand. En dan, ons is gehoorzaam, dan ons vertrouw God. En ons, en wat doen ons dan? Leef ons dan volgens die wet? Nee, ons leef vanuit die verhouding met God. En wanneer jy verhouding met God het, en is die diep verhouding met God, dan wil jy nie meer God verkeerd doen dan wil jy wegleer, hoekom? Uit jou liefdesverhouding wat jy met God het. So tune your ears to wisdom and concentrate on understanding what 
God wants to tell you. Jere verduidelik vir my. So, hoor jy sê die sê, cry out for insight. Jere verstaan nie, nie, nie. Maar verduidelik dit vir my. Help my, leer my. En bedankt is die hier iemand anders. En sê, hoor jy so, ek dink, jylle sikkel nou met hierdie, probeer hierdie. Elsje was baie siek gewees vir baie lang, en ons het die ander optie probeer, en sê, ek het gister met haar gepraat, my kind is gezond, ek het gezonde kind terug. En ons het baie lang gesikkel met haar. So, cry out for insight. Ask for understanding. Jere, ek gaan vraag, ek verstaan nie hierdie nie, maar verduidelik het vir my is het lief. Dis verhouding. As daar God is, is wat jy nie verstaan nie, dan sê jy, Heilige Gees, kom verduidelik dit vir my, ek doen het baie lang. Jere, ek verstaan nie nou hierdie nie, maar verduidelik dit vir my. Dan sal die Heilige Gees kom, en die Heilige Gees sal vir jou in sig en kennis en weisheid gee. Soek in sig. Soek verstaan. Jere, ek soek dit. Ek wil die in sig gee. Ek wil verstaan. En, seek it like hidden treasures. Jesaja 45, vers 2 tot 3, denk ek in verochend of gister kene gesteer. Ek sal vir jou weggesteekte manna gee. Ek sal vir jou tralie hekke opsluit. Ek sal vir jou goed wat ek weggesteek het vir jou nou bebaar. Sê, jyre, breek vir my goed oor. Wees my goed. Ek wil het verstaan. Ek wil nie verstaan. Ek wil my situasie verstaan. Ek wil my self verstaan. Want as jy jou self verstaan, en God toelaat om jou te verderen om jou self te verstaan, dan ga jy gezond word. Then you will understand what it means to fear the Lord. To have reference for the Lord. Om ontzag vir God te heer. God moet eerste in jou leven wees. You must be your first love. En dan gaan die God in jou leven in plek van. As God nie jou eerste liefde is nie, gaan die God nie in jou leven in plek van nie. Sorry, it is what it is. God moet jou eerste liefde wees. Jou liewe gaan jy uitgesorteer word, as God die eerste is. And you will gain knowledge of God. Mag God vir jou vandag een honger gee vir die woord, een honger gee vir Godse teenwoordigheid, een honger gee vir sy liefde en teenwoordigheid. Because the Lord gives wisdom. Spreek het 2 vers 6. From his mouth comes knowledge and understanding. Daar is niemand anders wat jou beter ken as God ken. Had jou gemaakt. Psalm 139 vers 14 You are fearfully, wonderfully mine. Ons is skapen na die beeld van God. Genesis 1 vers 26. So jyre, ek ken my beter as ek myself ken. Ek my geken ook voordat ek in my moeders goed gevorm is. Jyre, weer in vers 5. Hy sê so, jyre verduidelik gaf my hierdie, hoe moet ek hierdie hanteer? Hoe wil jy hier moet ek het hanteer? Leer vir my. Dis verhouding. God roep ons in verhouding in. En nie net verhouding nie, gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid. Want hy is ons beskermer. Hy wil ons beskerm. The Lord is a shield to you when you walk with integrity. Hy is jou beskermer. En weet jy nie wat, as ons goed verkeerd doen, ons gaan goed verkeerd doen. Niemand van ons is perfect en volmaak nie. Dis ook om my uitweers is, dis ook om my potloode met, potloode met uitweers is, dis ook om my tippiks is, dis ook om my teliet noppies is. Bring het net na die licht toe. Bring het net na die licht. Maar die moeder waar het in die licht is, dan is daar nie net duister mis nie. Ek is jammer, ek het dit en dit en dit verkeerd gedoen. God, vergeef vir my. Vergeef vir myself. Vergeef vir ander. Dat hy die vijand geen wetteflikke grondgebied in ons leven is nie. The Lord keeps you safe when you are fair to other people. Wees rechtvaardig. Wees rechtvaardig in die ander mense. Hanteer iemand anders soos wat jy wil hebben met jou hanteer. The Lord watches over you when you obey Him. 
Maar Jesus is dat die gehoorzaamheid wat hy sê. Listen to the Lord. So will you know what is right, true and fair words. Verhouding. Jy gaan weet wat om te doen. As jy in een verhouding met God is, en jy is een intieme persoonlijke verhouding met God, sal jy weet wat om te doen. You will become wise. You will have clear in the things that you understand. As jy in verhouding met God is, gaan jy doen wat God vir die Heer moet doen, en jy gaan daar van hou. So jy geef my a joy vir jy God. Your good thoughts and things that you understand will help you. Bid en vraag vir die Heere vir wijse. Heere, ek het benoedig die wijse. En wie wat het ek ook al geleer, dit was my so mooi, ek het enkele krisis gehad. Ja, vir my kinders moes huis te ruik, die vinger wat ouwe kinders het, en ek weet wel, uit sy moet so laat die wees, dit is al vier uur later, phone is af, kraan in die hand in, en ek sit by my haarkapster in sy pas, sy sê, nou maak jy so, nou maak jy so, nou maak jy so, en ek besef, jyre, ek het nie nou dit om dit te kan doen, maar sy het, en dat is die body of Christ. Betekker stuur die jyre net vir jou, op die rechte tyd, die rechte persoon, om vir jou te help, om recht te ding, en dan is dit weisheid van God. En dit is hoe ons nie alleen op haar wees. En niemand is te heilig om hom vir iemand anders te kreeg. We need each other. They will be like someone who is watching over you to keep you safe. So in die eerste plek is God daar om vir jou te help, vir jou te weis, vir jou te sê, gaan daar na toe nie, daar na toe nie, soen toe nie, soen toe nie. Die Heere gebruik die lichaam van Christus en dit is wat ons nodig het. Die kennis, die weise en die inzicht van God. Kom ons bid saam. Raak net so in een langs jou. Sê Heere, kom ons bid nou vir mekaar dat jy vir ons elkeen wat hier is vandag die nodige kennis en weise en inzicht sal gee om in ons levens die rechte keeses te maak. Help ons om gedisiplineerd te leef gehoorzaam te bly aan die stem en dankie Heere dat die geest van God van ons omgee wat ons in vrede sal lei om die rechte besluite te maak. Dankie Heere dat jy vir ons instructie sal gee, dat jy vir ons sal weis en leer hoe om dinge te doen, wat om te doen, wanneer om te doen en wanneer om te wacht. Help ons ook om geduldig te wees Heere wanneer ons moet wacht op iets. Omdat jy tijdsberekening perfect en volmaak is. So Heere, ek kom bid dat jy nou sal kom en jy gees levendig maak in elke van ons, aansteek, aanhoud met brand, dat jy ons geestelike oor en hart en verstand sal oopmaak en oophou vir die inspraam van die gees, maar dat ons het nie net sal hoor nie Heere, maar dat ons ook gehoorsam sal wees tot op die laaste. Ons bid het in die naam van die Vader, die Seen, Ja, das ist es. Amen. Das ist es.